Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Uh, so, Miss akan mulakan dengan uh, bin bincang, check eh jawapan dengan kamu. Kamu tandalah dengan pen merah. Uh, exercise circumference dengan area of sector and length of arc tu. So, jadi kita mulakan dengan circumference dan area of circle. So, kalau kamu tengok uh, soalan nombor satu, so jawapannya adalah 44 lah. So, since dia minta circumference, so formula mesti 2 pi r. Okay, kalau kamu buat uh, formula satu lagi, kita ada satu lagi formula pi d kan. Okay, boleh juga. Cuma radius tu kamu kena darab dua dululah untuk dapatkan diameter tujuh darab dua. So barulah pi 22 over 7 kamu darab dengan 14. Kamu still akan dapat 44. Okay. Uh, tak kisah mana satu lah. Okay B pula jawapannya adalah 352. Make sure ada jalan kerja. C di given adalah diameter. Jadi tak perlu guna formula 2 pi r, kita guna formula pi d. Pi darab diameter je terus. Okey. Tapi soalan minta into decimal place eh. Tapi tak apalah saya terima saja. Apa-apa jawapan. Salah satu. Okey, d pula jawapannya adalah 308. Still dia bagi diameter. Okay. Alright. Kita pergi kepada soalan nombor dua. Now, soalan nombor dua. Uh, dia minta kamu cari diameter. Okay. Jadi diberi kepada kamu adalah circumference. Dengan pi adalah 3.142. Jadi ni adalah circumference equals to pi d. Ha, ni formula dia kan. Dia minta diameter. Jadi miss tak gunalah 2 pi r. Miss guna d saja. So jadi jawapannya 7.80. Mesti ada 0 kat belakang. Sebab jawapan akhir dia minta into decimal place. Okay b pula. Kamu boleh buat macam ni. Tapi hanya tukar kepada 2 pi r. Boleh je tukar kepada 2 pi r. Sebab dia minta radius. Ataupun daripada atas 7.8 D ni. Kamu bahagi dua saja. Sebab kita nak radius kan. Bahagi dua saja, Kamu akan dapat juga 3.90 radius. Okay. Mana-mana satu. Tapi yang sebelah kanan ni lah simple sikit. Okay. Soalan nombor tiga. Okay, now we are dealing with area of circle. Jadi formula area of circle adalah pi r square. So dua kali eh. Bukan 2 pi r lah. Pi r square. Okay. Jadi ni simplify. So dapat 9 to 4. B pun sama. Pi r square. So 9,856. Tapi C, simple. So jadi 154 area dia. Dan D, uh, into decimal place. Jadi 6.16. Okay, jawapan 6.16. Two decimal place. Okay. Soalan nombor 4. So soalan nombor empat dia bagi kepada kamu adalah area dia nak kamu cari radius. So jadi guna formula area of circle. So inilah area sama dengan pi r square sebab area of circle ni formula dia. Kemudian saya nak eliminate denominator saya darabkan dengan tujuh. So jadi sebelah kiri ni pun kena darabkan dengan tujuh lah. Satu-satu. So ni hilang. Kemudian saya nak R saja. I divide with 22. 
Okay. Kemudian ini saya nak tak nak square. So saya nak R saja. Jadi saya kena square root kan. Ha, kalau ingat lagi lah. Okay saya nak R ni square. Jadi saya kena square root kan dia. Okay jadi ni R kan. Jadi kalau jalan kerja yang kita selalu kita buat. Kita akan square root. Sebelah kiri pun akan square root juga. Jadi dia akan potong. So jadilah dia R sahaja. So finally kamu akan dapat 3.5. Nah, ini adalah radius. Lepas tu B pula dia minta apa circumference. Jadi gunalah uh, formula 2 pi R. So guna radius yang atas. Jadi jawapannya adalah 22. Okay. Continue dengan soalan nombor lima. Okay, soalan nombor lima tadi adalah area. Kali ni dia bagi adalah circumference. So, still guna formula macam biasa. Eliminate seven. So, saya darab dengan tujuh. Kemudian saya nak eliminate forty four. I divide with forty four. So, finally, Miss akan dapat radius two point four five. Kemudian dia minta area. So bila dia minta area. So pi R square. So guna R ke atas. R square. So dapat 18.87. So ini make sure ada eh. Jalan kerja. Ni nombor satu kena ada. Okay finally kamu akan dapat radius kena ada. Kemudian penggunaan formula ni kena ada. Pi R square ni. Okay. Kamu nak tulis dalam bentuk 22 over 7 times 2.45 square pun tak ada masalah. Asalkan kamu ada menggunakan formula dan kamu masukkan nilai radius tu apa. Jangan terus tekan calculator ha. kena tulis. Okey. Ha, ini soalan nombor 6. So final answer dia adalah 102.75. So kalau kamu baca soalan tu dia kata ni adalah circle. And then diberi kepada anda OF. Okay radius OF adalah 6.5. Dan dalam soalan kata EG adalah 5. This is all in question. Jadi kena buat strategi dulu lah. So area of circle, saya nak dapatkan shaded region, area of circle, I have to minus area of right angle triangle EFG ni. Jadi cari dulu area of circle. So pi R square. So radius saya adalah OF ni 6.5. So dapat, ini kena tulis, so saya dapat ni. Okay, make sure sebab ini bukan jawapan akhir. Make sure semua kita ambil decimal place ni. Kamu jangan round off. Jangan bundahkan. Okay, kemudian saya kena cari uh, area of triangle tetapi diberi ataupun saya hanya ada EF ni. Kalau kamu tengok EF adalah hypotenuse. So area of triangle saya tak boleh guna hypotenuse. Saya kena guna length times width. Okay length times width. Jadi saya perlu dapatkan GF. So ada ini dapat 13 sebab datangnya EF itu adalah diameter. Kalau kamu tengok dekat circle EF is a diameter. So 6.5 tambah 6.5. Ataupun kita darablah 2. So you get 13. So nak dapatkan GF. This is a right angle triangle. Jadi kita guna Pythagoras theorem. So GF is 12. Barulah cari area of triangle. So half times 12 times 5. Okay height dia. So dapat 30. Okay, barulah area of shaded region. 
area of circle kita dari atas dari atas ni bawa turun and then I minus with 30 which is area of triangle so dapat ni dia minta into decimal place so bundakan 102.75 so this is the final answer ok so untuk assignment tu ada soalan tak assignment yang first ni Zaini Zaini ada soalan tak Make sure ni adalah assignment kita yang lepas lah. Tolong buka balik. Okay. So ini adalah exercise dia. Alright. Our next exercise is actually length of arc times uh, dan area of sector. So ini yang satu-satulah. Okay. Kalau kamu tengok dalam buku teks, jawapan dia berbeza eh. Saya dah check. Ada yang sama, ada yang lain. So, tolong tengok balik. So, the first one. Ini adalah diberi kepada anda length of arc. Alright, 11. And then, dibagi kepada kamu angle at center. So, theta lah. Dia bagi theta. So, ni adalah theta. So, since ni adalah length of arc, kita punya kat belakang ni mesti menggunakan circumference. 2 pi r. Okay, jadi dia minta radius. So, kat sini kalau kamu tengok, miss simplify je. So, 45 over 360, saya simplify jadi 1, 8. Kemudian, 8 ni saya simplifykan dengan 2. So ni satu dia jadi empat. So empat ni saya simplify sekali lagi dengan 22. Divide by 2 kan. So jadi 11, 2. So finally Miss akan tengok ke atas ni. Hanya ada 11. Oh ni dah salah ni. Okay, atas ni ada 11 saja dengan R. So, 11 R. Kat bawah ada 2 dengan 7. So, 14. Okay, 2 times 7. Kemudian, so saya tak boleh darab dengan 2 lah. I have to di multiply dengan 14. So, sebelah sini akan jadi 11 times 14. Kemudian, I nak radius saja, I divide with 11. Okay. So, simplify. Saya akan dapat radius adalah 14. Okay. Dan dalam soalan, tak silap saya, dia minta into decimal place. So, mesti 14.00. Okay. So, kamu check je. Jawapan akhir kamu B 7.04 C 14.70 Dan D 31.50 Ini berbeza dengan jawapan dalam buku teks Okay Ini semua dia punya Cara kerja dia lah Make sure ada tulis Okay Question number two. So question number two given to you is the area of sector. So since area of sector, theta dia nak, sebab dia nak angle at center, angle at center tu adalah theta. Jadi kita kena guna pi r square. Sebab ni adalah area of sector. So radius adalah 14. So R square 2 kali. So saya simplify. 360 I divide with 2. Saya buat dengan 22. 
So jadi 11 jadi 180. Kemudian miss divide lagi dengan a uh, 2. Tapi sebelum tu 7 dengan 14 ni miss divide dulu dengan 7. So 1 jadi 2. So 18 ni saya bahagi 2 dapat 90. Saya simplifykan dengan 2 kat sini. So jadi dalam macam tu. So yang tinggal kat bahagian atas is 11 and 14. So I multiply 11 times 14. Yang kat bawah tinggal 90 saja. And then seperti biasalah. Kita nak simplify. I nak eliminate 90. I multiply with 90. And then nak eliminate 11 and 14. Kita divide with 11 and 14. So finally you will get 10.8 degrees. Okay, lepas tu B adalah 7.2 degrees and C is 25 degrees. Okay, please check. Alright, and then we continue with question 3. Okay. Question 3. Alright, so question 3. Given to you, dia kata AB is 7. Okay. And then dia bagi tahu AB, CD is a rectangle. And then ABP, kat tepi ni, dengan CDQ adalah semi circle. So semi circle maksudnya separuh daripada circle. Jadi bila dengar dia semi circle, separuh daripada circle, angle at center theta mesti 180 degrees. Separuh daripada one circle 360 degrees. Okey. Kemudian dibagi AB adalah 7 cm and then dia kata AC AC is 25. Okey, jadi dia nak perimeter. So, perimeter adalah ukur lilit di luar. Okey, jadi panjang AB dengan CD kita tak ambil. Okey, luar sahaja. Okey. So, jadi saya kena dapatkan BC lah. Sama ada kamu kira BC dahulu ataupun kamu kira ni arc ni dulu. Mana-mana, tak kisah. Okey, saya mulakan dengan BC. So, nampak jelas dan nyata. This is a right angle triangle. So, I use Pythagoras theorem. So, 25 square minus 7 square. So, kamu akan dapat BC is 24. Alright, kemudian continue length of arc. Kalau kamu perasan AB adalah 7. So 7 is actually the diameter. This is the diameter eh. Jadi nak length of arc. So theta saya tadi adalah 180 degrees. So 180 degrees. Since kita nak length of arc. You kena multiply with 2 pi r. Okay bukan pi r square. 2 pi r. So 2 pi 7 divided by 2 because saya nak radius. So diameter kena bahagi dengan 2. So dapatkan radius. Okay. Kamu akan dapat 11. Barulah kita kira perimeter. So arc APB. Saya kena tambah dengan BC. And then I tambah sekali lagi dengan arc CQD. Then kita tambah dengan AD. Empat sahaja. So tambahlah satu-satu. So finally you will get 70. Okay. So please stand there. So first adalah patutnya dapat sini satu. And then satu lagi kat sini. 
Lepas tu kamu tambah perimeter and then final answer. Okay. Now, soalan empat ni, dia punya arahan adalah dia nak your final answer in pi. Kalau kamu baca lah, in pi. Ha, dia kata. Okay, so pi tu kamu tidak perlu gantikan dengan 22 over 7 ataupun 3.142. Just biarkan dia dalam bentuk pi. So dia nak area of sector. Right, this is area, dia nak area of uh, shaded region. Sorry, area of shaded region. Jadi, kita buat strategi. Saya kena cari area of sector OPQ dulu. Baru saya kena minus. Ha, ni dalam soalan dia kata this is a square. Ha, square sama panjang semua. Kena tolak square. Alright. Jadi diberi juga kepada kamu dalam soalan OP. So if you see OP is the radius is 10. Dan dia bagi kepada kamu OR adalah 7. Jadi since ni adalah square, jadi semua side kepada square ini adalah sama. So cari area of sector OPQ. So saya punya angle at center theta saya is 90 degrees over 360 degrees. Dan kita nak area of sector, so saya darabkan dengan pi r square. So jadi pi ni biarkan dia dalam bentuk macam ni pi. Okay kita akan layan pi ni seperti mana dia adalah satu variables. Satu unknown algebra. Okay biarkan dia dalam bentuk macam tu. Jadi saya simplify 90 dengan 360 jadi 1 per 4. And then 4 I divide with 2. Dengan 10 I divide by 2 jadi 5 dengan 2. And then 2 ni sekali lagi miss divide dengan 2 dengan 10 lagi 1. So saya akan dapat 5 times 5 25 dengan darab dengan pi. Seperti mana kalau kita ada algebra. So 25 pi lah. Dan then kita akan cari area of square. So 7 darab 7 saja 49. So area of shaded region, area of sector, minus area of square. So ini saja. Sebab kalau dalam algebra, ni unlike terms kan di antara dua-dua ni, kita tak boleh nak buat apa-apa. So this is your final answer. Okay. Kat sini ada soalan tak macam mana kita nak layan pi ni? Ada soalan tak? Hmm, okey lah. Jangan jawab soalan saya. Uh, mic off pula. Okey. So, soalan nombor lima. Soalan nombor lima, dia hanya minta formula ataupun strategi apa yang kamu akan guna. Okey. Dia nak tengok ni je. Ni. Dia tak minta jawapan akhir eh. Dia tak minta jawapan akhir. Dia nak ni je. Jadi kamu dah tulis ni pun cukup dah. Dia nak analysis. Analysis tu kan yang shaded region ni lah. Okay. Cuma kamu kena kenal pasti radius mana kepunyaan circle mana satu. So nak tahu analysis kamu kena ambil area of yang big circle tu. Saya minus dengan area of small circle. Dan kita kena cari area eh, bukan arc. So big circle dia punya radius adalah 8. Small circle radius adalah 6. So kita guna formula pi r square. So ini 
Saya miss saja saja je. Okey, kamu boleh buat dalam bentuk macam ni ataupun kamu tinggalkan dia dalam bentuk Sixty, ah sixty four. Ah eight square pi minus six square pi. Jawapan akhir kamu macam tu pun cukup sudah. Sebab saya nak formula je. Nah, ini miss saya saja je lah simplify kan. Okay. Ah ni kamu faham eh? Eight times eight is sixty four. Six times six thirty six. So kalau ni algebra, ni pi dengan pi. So saya boleh simplify dia punya constant. 64 minus 36 saya akan dapat 28. Okay, tapi jawapan yang saya nak hanyalah yang atas ni sahaja. Satu. Satu je. Okay. So itu adalah assignment kamu. Okay, saya uh, tengok sepintas selalu je sebab ada sembilan orang je yang hantar. Yang lain-lain tak tahu pergi mana. Walaupun uh, saya dah bagi dalam telegram, maksudnya sesiapa yang tak dapat masuk tim sepatutnya boleh hantar dengan saya menggunakan whatsapp ataupun telegram tapi tak ada pula yang menghantar. Okay, so siapa yang hantar terima kasih. Uh, teruskan sebab topik ni sebenarnya adalah senang. Okay, uh, untuk assignment ni hopefully tak, tak ada soalan lah eh. Alright, so kita move on. Uh, 